Good evening and welcome to all those who are joining us online. Hallo und uh, herzliches Willkommen all denjenigen, die uns heute zuschauen. We want to welcome you to another special presentation of the Revive Us Again Week in Revival series. Wir möchten euch noch einmal willkommen heißen zu einem weiteren Bonusmaterial zu unserer Erweckungsserie Belebe uns neu. Where we have been studying urgent and relevant prophecies for the last days. Wo wir besondere, wichtige und dringliche Prophezeiung der letzten Endzeit studiert haben. Messages from God's Holy Word. Botschaften aus dem Heiligen Wort Gottes. That, that is calculated to revive us from spiritual death die dazu gedacht sind, uns aus dem geistlichen Tod zu erwecken. This is a very one. Und die heutige Präsentation ist eine ganz besondere. It's entitled the third Elijah. Und sie ist überschrieben, der dritte Elia. Where we are going to be studying a special prophecy. Wo wir eine ganz spezielle Prophezeiung studieren wollen. End -time messenger. Von einem Endzeitboten. Der eine ganz besondere Botschaft hat. And a very special mission. Und eine ganz spezifische Mission. As we study the prophecy tonight, und wenn wir diese Prophezeiung heute studieren, we invite you to bow our heads as we begin with prayer this evening. Dann laden wir euch ein, euer Haupt zu neigen, damit wir gemeinsam mit einem Gebet beginnen können. Father in heaven, thank you again for another opportunity to study your word. Lieber Vater, wir danken dir so sehr, dass wir eine weitere Gelegenheit haben, dein Wort zu studieren. And we come before you in Jesus' name, asking for special help. Und wir kommen zu dir und bitten dich, Herr Jesus, um ganz besondere Hilfe. That we might be able to understand this presentation. Dass wir in der Lage sind, diese Präsentation zu verstehen. But Lord, we don't want to just be readers and hearers. Aber wir wollen, ein, wir wollen, lieber Herr, nicht einfach nur Hörer des Wortes Help sein. Help us to be doers and followers as well. Wir wollen auch dem folgen und das tun, was wir gehört haben. We pray that you will be lifted up in this message. Und wir bitten, dass du in dieser Botschaft erhöht werden wirst. And our hearts will be warmed by your love. Und dass unsere Herzen erwärmt werden von deiner Liebe. And challenged by your spirit. Und von deinem Heiligen Geist auch herausgefordert werden. Wherever we are at as we're watching this presentation. Egal wo wir auch sind, während wir jetzt diese Präsentation anschauen. We pray that you send angels to push back every distraction. Bitten wir, dass du Engel sendest, um jede Ablenkung fernzuhalten. Wir bitten, dass du dich und dass du uns mit der Kraft deines Heiligen Geistes füllst. And we ask that the good seed of your word und wir bitten, dass der gute Same deines Wortes will fall upon good ground. dass er auf guten Boden fallen wird. That spiritual life will be awakened. Dass geistliches Leben erwachen wird. Dass wir Bäume der Gerechtigkeit werden, die die Frucht deines Geistes tragen. Bless us now, Lord, and give us spiritual eyes to see. Segne uns nun, Herr, und gib uns geistliche Augen, um zu sehen. We pray this prayer in Jesus name. Wir bitten dieses Gebet im Namen Jesu. Amen. Amen. I want to invite you to open with me in your Bible to the book of Malachi. Ich möchte euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen in das Buch Malachi. As we study the presentation tonight, the third Elijah. Indem wir unsere Präsentation heute beginnen, die genannt ist der dritte Elia. We're going to the last book of the Bible. Wir gehen in das letzte Buch des Alten Testaments. The last chapter of the last book of the Bible. Und zwar, in, of the Old Testament, und zwar in das letzte Kapitel des letzten Buches des Alten Testaments. We're going to Malachi chapter 4. Und zwar in Malachi im Deutschen ist es Kapitel 3. We're gonna read the last two verses of the Old Testament. Da werden wir die letzten beiden Verse des Alten Testaments lesen. Where we find a prophetic promise. Wo wir eine prophetische Verheißung finden. Of an end time messenger to come. Dass ein Endzeitprophet kommen wird. But as you're turning there. Und während ihr dorthin äh, aufschlagt. Allow me to ask you a question. Dann möchte ich, dass ich euch eine Frage stellen darf. Why are you a seven day Adventist Christian? Warum bist du ein siebenten Tag Adventist? What is your reason for Being a part of this movement. Was ist der Grund, dass du ein Teil dieser Bewegung bist? Whatever your reason is, was auch immer dein Grund ist, we need to ask, is this a biblical reason? 
müssen wir uns fragen, ist der Grund auch ein biblischer Grund? And as you think about the specific church that you go to, und wenn ihr über die ganz spezielle Gemeinde nachdenkt, in die ihr geht, and the belief system and world view that you hold to, und über die Glaubensgrundsätze und die Weltanschauung, die ihr haltet und we, die ihr an, annimmt, we, we must pray for spiritual understanding. Da müssen wir um geistliches Verständnis beten. To make sure that that spiritual world view dass dieser Geist, damit wir sicherstellen, dass diese geistliche Weltanschauung is in harmony with the infallible word of God. auch in Harmonie ist mit dem unfehlbaren Wort Gottes. Another question I like to ask Eine andere Frage, die ich euch stellen möchte, is, can you think of people in your life? Kennst du Menschen in deinem Leben? Maybe someone very close to you. Vielleicht jemand, der euch sehr nahe steht. Like a parent. Eltern zum Beispiel, a spouse, ein Ehepartner, a child, ein Kind, a brother or a sister, ein Bruder oder eine Schwester, maybe a classmate or a coworker, vielleicht ein Klassenkamerad oder eine Arbeitskollege, maybe a neighbor, someone that lives in your community, vielleicht ein Nachbar oder jemand, der in eurer Gegend wohnt. Are you able to think of people in your life? Kannst du an Menschen denken, die in deinem Leben sich befinden? Die, wenn du sie anschaust, du sehen kannst, dass sie Jesus nicht in ihrem Herzen haben. That they need the peace of Jesus. Dass sie den Frieden Jesu brauchen. And they're looking for peace and everything else but Jesus. Und sie schauen auch nach diesem Frieden, aber sie schauen nicht zu dem Jesus des Friedens. Or maybe they're living a godless life. Vielleicht leben sie auch ein gottloses Leben. And they don't recognize that they're in this lost condition. Und sie verstehen gar nicht, dass sie in einer verlorenen Situation sind. And when you think about these people, und wenn du über diese Personen nachdenkst, Your heart aches for their salvation. Dann, dann sehnt sich dein Herz, dass sie erlöst werden. Because you cannot imagine heaven without these people. Denn du kannst dir den Himmel nicht vorstellen ohne diese Menschen. Maybe the burden you're carrying for them is so heavy and it feels overwhelming. Vielleicht ist die Bürde, die du für sie fühlst, so überwältigend, dass du äh, fast äh, ja, niedergedrückt bist. You pray for these people. Du betest für diese Leute. You witness to them. Und du gibst ihnen Zeugnis. But it seems like your prayers are going unanswered. Und es scheint so, als ob deine Gebete nicht beantwortet werden. Well, I, I like to encourage you, friends. Ich möchte euch ermutigen, liebe Freunde. The burden that we have for our loved ones that are not saved. Die Bürde, die wir für unsere Geliebten haben, die noch nicht gerettet sind, is nothing compared to the burden that God has for those same people. Ist nicht vergleichbar mit der Bürde, die Gott empfindet für die Menschen, die, äh, für die gleichen Menschen. I know that I have people in my life. Ich weiß, dass ich Menschen in meinem Leben gehabt habe. Close family members. Ganz nahe Familienangehörige. They need Jesus, but they don't respond to the invitations. Die Jesus gebraucht haben, aber die nicht zu der Einladung, äh, die Einladung nicht angenommen haben. Many times I'm tempted to be discouraged about that. Manchmal bin ich versucht, entmutigt zu sein darüber. But we have to remind ourselves, friends. Aber wir müssen uns selbst erinnern, liebe Freunde, God is in control. dass Gott alles unter Kontrolle hat. And he can reach our loved ones. Und er kann unsere Geliebten ähm, erreichen. We can't give up. Wir können nicht aufgeben. Because God in his word has given us a prophetic promise. Denn Gott hat uns in seinem Wort in the last ein, days, eine wunderbare Weisung gegeben, dass, a messenger of revival. dass er in den letzten Tagen einen Boten der Erweckung senden wird. And when he comes, Und wenn er kommt, families are be reconciled together. dann werden Familien wieder versöhnt werden zueinander. People are gonna awaken to spiritual life. Und Menschen werden wieder zu geistlichem Leben erweckt werden. Homes are gonna be restored. Familie, äh, äh, Heime werden wieder hergestellt werden. Relationships will be fixed. Beziehungen werden wieder ähm, hergestellt werden. And a powerful revival will take place. Und eine kraftvolle Erweckung wird stattfinden. That this world has never seen in this extent before. Und zwar eine solche, die die Welt noch niemals in diesem Ausmaß gesehen hat. And we find this prophetic promise in the book of Malachi chapter 4. Und diese Prophet, diese prophetische Verheißung finden wir in Malachi 3. Verses 5 and 6. Im deutschen Vers 23 und 24. Where we find the last words of the Old Testament. Wo wir die letzten Worte des Alten Testaments finden. The Bible says. Da sagt die Bibel. Behold, I will send you Elijah the prophet. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern and the heart of the children to their fathers, und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zu wenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Band schlagen muss. Hier finden wir in den Abschlussworten des Alten Testaments die Verheißung des Kommens von Elijah. 
die Verheißung, dass Elia wiederkommen wird. And when he comes, und wenn er kommt, families gonna be reconciled. Da werden Familien wiederhergestellt Parts werden. Of the fathers to the children and the children to the fathers. Die Väter zu den Kindern und die Herzen der Väter der kind, zu den Kindern und die And as we read about this prophetic promise, und die Kinder zu den Vätern und wenn wir dieses äh, ähm, dieses äh, diese Verheißung lesen, we want to ask the question tonight. Dann wollen wir heute Abend die Frage stellen. Where is this Elijah that is to come? Wo ist dieser Elia, der kommen soll? Who is he? Wer ist er? And how can we identify him in the last days? Und wie können wir ihn in der Endzeit identifizieren? If we were to ask our evangelical friends, wenn wir unsere evangelikalen Freunde fragen würden, who is this Elijah that is to come? Wer ist dieser Elia, der kommen soll? Many of our other Christian friends will say that this is the literal coming of a literal Elijah. Da würden vielleicht viele unserer ähm, anderen christlichen Freunde sagen, das ist das buchstäbliche Kommen eines the, buchstäblichen the, Elias. The same prophet that was caught up in that fiery chariot, der dieser Prophet, der in einem Feuerwagen hinaufgefahren ist, is going to be sent back to the earth. Der wird wieder zur Erde zurückgesandt werden. And when he comes, und wenn er wiederkommen wird, he's going to perform signs and wonders and miracles. Dann wird er Zeichen und Wunder vollführen. Even calling fire down from heaven. Dass er sogar Feuer vom Himmel fallen lassen wird. And people will see and believe. Und Menschen werden glaub, es sehen und glauben, When the literal Elijah returns. wenn der buchstäbliche Elia wiederkommt. But is that what the verse is talking about? Aber spricht der Vers wirklich davon? Well, if we're to ask Jesus, and then nach den Worten Jesu, who is this Elijah that is to come? wer ist dieser Elia, der kommen soll? Christ will tell us, dann würde Jesus that sagen, this prophecy was partially fulfilled, dass diese Prophezeiung bereits teilweise erfüllt worden ist, in the life and ministry of John the Baptist. Und zwar im Leben und Dienst von Johannes dem Täufer. John the Baptist was not the literal prophet Elijah. Johannes der Täufer war nicht der buchstäbliche Prophet Elia. But he did a similar work to that of the first Elijah. Aber er hat das gleiche Werk getan wie der erste Elia. He came to prepare the way for the first advent of Jesus. Er kam um die Welt auf den auf die erste Ankunft von Jesus vorzubereiten. But friends, if we look at the prophecy, liebe Freunde, wenn wir uns die Prophezeiung anschauen, it's not so much referring to the first coming of Christ. Dann äh, bezieht sie sich nicht so sehr auf das erste Kommen von But Christus. Says that Elijah will come es heißt aber vielmehr, dass Elia kommen wird. Before the great and dreadful day of the Lord. Ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. And we know that that is referring to not the first advent, but the second advent. Und wir wissen, dass sich das nicht auf den ersten an, die ersten Advent and, von Jesus, sondern auf den so, zweiten Advent bezieht. So while John the Baptist was the second Elijah, also wenn Johannes der Täufer sozusagen der zweite Elia war, according to Luke chapter 1 and verse 17, wo das in Johannes 1 und äh, Lukas 1 und Vers 17 beschrieben wird, this prophecy is referring to another Elijah that will come after that bezieht sich diese Prophezeiung auf einen anderen Elia, der noch danach kommen Who, würde, like John the Baptist, der wie Johannes der Täufer will prepare the way for the second coming of Christ. den Weg bereiten würde auf die Wiederkunft Jesu Christi. So while John the Baptist is the second Elijah, während also Johannes der Täufer der erste Elia ist, this prophecy is referring to a third Elijah that is to come. bezieht sich diese Prophezeiung auf einen dritten Elia, der kommen soll. And so who is this third Elijah? Also wer ist dieser dritte Elia? That's going to initiate a great revival in the last days. Der eine große Erweckung in der letzten Zeit initiieren wird. That will prepare a people for the second coming of Christ. Damit ein Volk okay. vorbereitet ist auf die Wiederkunft Jesu Christi. Oh friends, we don't have to guess. Liebe Freunde, wir müssen da nicht großartig raten. All we have to do, alles was wir tun müssen, is look back to what happened in the past. Wir müssen einfach nur in die Vergangenheit zurückschauen, to find out what to in the damit wir wissen können, was wir in der Zukunft erwarten And können. Me to give you a very, uh, of Bible study. Und erlaubt mir, euch ein ganz fundamentales Prinzip der Bibelauslesung mitzuteilen. The Bible says in the book of die Bibel sagt im Buch Prediger, Chapter one, Kapitel 1, Verses 9 and 10, und zwar Verse 9 und 10, that which has been, das, was geschehen ist, is that which shall be. Das wird auch wieder sein. And that which has been done, und das, was einst gewesen ist, is that which shall be done. das wird auch wieder geschehen werden. And there is nothing new under the sun. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. So this fundamental principle of Bible study, Dieses fundamentale Prinzip der Bibelauslegung is that history has a way of repeating itself. ist, dass die Geschichte etwas an sich hat, nämlich dass sie sich selbst wiederholt. So for wanting to find out who this third Elijah is that is to come, wenn wir also herausfinden wollen, wer dieser dritte Elijah ist, der kommen soll, we just have to look back into the life 
Da müssen wir einfach nur zurückschauen in das Leben Ministry, und den Dienst, Mission, die Mission, Message, die Botschaft and circumstances of the first and second Elijah, und die Umstände von dem ersten und dem zweiten Elias schauen. Denn diese Dinge werden auch in der, im Leben und im Dienst des dritten Elias sich wieder finden. So Lasst uns also in die Vergangenheit zurückgehen, to see what we can expect in the future. damit wir dann sehen können, was wir für die Zukunft zu erwarten haben. Let us examine in the characteristics of the first Elijah the prophet. Lasst uns die Charakteristiken des ersten Elias des Propheten feststellen. Let's go in our Bibles to 1 Kings chapter 18. Lasst uns in der Bibel zu 1. Könige 18 gehen. In the 8th, 17th and 18th and 19th chapters of the book of 1 Kings we find the story of Elijah. Im 17., 18. und 19. Kapitel von 1. Könige finden wir die Geschichte von Elia. And as you're turning there, und während ihr dort hinaufschlagt, let, let us review very quickly the circumstances of the first Elijah. Lass uns ganz kurz noch einmal die Umstände, in der der erste Elia gelebt hat, äh, kurz wiederholen. We know that Elijah the prophet Wir wissen, dass Elia der Prophet was sent during a time of national apostasy. Er in einer Zeit des nationalen Abfalls gelebt the hat. The children of Israel, God's chosen people. Dass die Kinder Israel, Gottes erwähltes Volk, were worshiping false gods. Haben falsche Götter angebetet. They were rebelling against the true God of heaven. Sie haben gegen den wahren Gott des Himmels rebelliert. And the reason why there was national apostasy amongst the people of God und der grund warum es unter dem volk gottes nationalen abfall gab is because of the apostasy of the leadership das lag daran oder es war der, lag daran dass die leiter abgefallen waren it was like the blind leading the blind es war so als ob die blinden die blinden führen who was the king that was reigning during the time of the first elijah wer war der könig der in der zeit des ersten elias regiert hat remember it was king ahab wir nennen uns es war der könig ahab as a, and as the king of israel he was to be a spiritual leader und als der König von Israel sollte er ein geistlicher Führer sein. We see that the characteristics of Ahab Aber wir finden, dass die Charakteristiken von Ahab was that he was a weak, compromising and vacillating leader. Sie nämlich waren, dass er war, äh, weich und schwach and the, und kompromittierend war. And the reason for this und der Grund dafür war, is because of the influence of his ungodly wife. Dass er, dass seine un <lacht> seine gottlose Frau einen schlechten Einfluss auf ihn During gehabt hat. The time of the first Elijah, in der Zeit des ersten Elias King Ahab, this political leader, hat äh, Eli, äh, äh, Ahab, dieser äh, politische Führer, got married to Jezebel. sich mit der Isabel verheiratet. She was a heathen priestess. Sie war eine heidnische Priesterin und sie hat den Baalsdienst eingeführt amongst the children of Israel. In, und zwar unter den Kindern Israel. Now this marriage also diese Ehe was an unholy union. war eine unheilige Allianz. It was a mixed marriage that was forbidden by God. Es war eine Mischehe, die von Gott verboten Because war. Ahab and Jezebel was unequally yoked. Ähm, Ahab und äh, Isabel waren sozusagen unter nicht dem gleichen Joch zusammengebunden. And as Ahab linked himself up with a non-believer. Und als Ahab sich mit einer Ungläubigen verbunden hatte, we find that he fell from his spiritual state. Da können wir sehen, dass er von seinem geistlichen Status herabgefallen ist. Not only that, but all the Israelites followed in this same direction. Aber nicht nur das, all die anderen Israeliten sind in die gleiche Richtung mit abgedriftet. I want to challenge and encourage those of us who are not, those of you who are not married yet. Ich möchte diejenigen herausfordern und ermutigen, die bisher noch nicht verheiratet sind. Make sure you don't make the same mistake as they have. Stellt sicher, dass ihr nicht den gleichen Fehler wie König Ahab macht. Sometimes we think to ourselves. Manchmal denken wir uns selber. I'm spiritual. Ich bin geistlich. And I can, I can do dating by evangelism. Und ich kann einfach äh, Mission. Ich kann einfach Mission durch ähm, Dating äh, herstellen. I, I can link myself with an, up with a non-believer. Ich kann mich mit einem Ungläubigen einlassen. And I can witness to them. Und ich kann sogar ein Zeugnis abgeben. And eventually they'll come to follow the God that I serve. Und ich werde schlussendlich in der Lage sein, sie sogar zu dem Gott, den ich diene, but we, zuzuführen. But we have been told. Aber uns ist gesagt, that in nine cases out of ten, dass in neun von zehn Fällen, it is not the unbeliever that is converted. Das ist nicht der Ungläubige ist, der sich bekehren wird. But rather, it is the believer that is converted to the world. Sondern dass sich vielmehr der Gläubige zur Welt bekehren wird. That's why the Bible says. Deswegen sagt die Bibel. Can two walk together, lest they be agreed? Können zwei zusammen wandeln, es sei denn, dass sie übereingekommen sind? It's a rhetorical question because the answer is obvious. Es ist eine rhetorische Frage, denn die Antwort ist ganz offensichtlich. If we link ourselves up with one that does not believe in the same way. Wenn wir uns mit jemandem verbinden, der nicht auf die gleiche Art und Weise glaubt. 
glaubt, our own beliefs are going to be compromised. Dann werden wir Kompromisse in unserem eigenen Glauben machen. And in 90% of the cases, und in 90% aller Fällen, it leads in the wrong direction. Führt es in die falsche Richtung. And so Ahab and Jezebel connect together. Also Ahab und Jezebel haben sich miteinander verbunden. It was an unholy union. Eine unheilige Allianz. And friends, we need to look at this story with prophetic eyes. Und wir müssen liebe Freunde diese Geschichte mit prophetischen Augen betrachten. Ahab was to be a, is a political leader. Ahab ist ein politischer Führer. Linking up with a heathen priestess Jezebel. Die sich mit einem, der sich mit einer heidnischen Priesterin Isabel verbindet. We know in prophecy. Wir wissen in der Prophezeiung. A woman is a symbol of a church. In der Prophetie, dass eine Frau ein Symbol für eine Gemeinde ist. And so the Kirche union ist. of Ahab and Jezebel. Also diese Verbindung von Ahab und Isabel. We find the union of 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 vacillating political powers. Da finden wir also die Verbindung von einer schwankenden ähm, politischen Kraft. Linking up with, a, with an apostate church system die sich mit einem abgefallenen kirchensystem verbindet this is not uh, uh, pleasing the eyes of god und das gefällt den augen gottes überhaupt gar nicht the third elijah will be sent in a time when the, the church and state is united das heißt der dritte elijah wird in eine zeit auch kommen wo kirche und staat sich miteinander verbinden werden during a time of an ecumenical movement in einer zeit einer ökumenischen bewegung with the political powers of the world wo die politischen Kräfte der Welt with system, sich mit den abgefallenen religiösen Systemen verbinden werden, in order to do away with the laws of God. um das, die Gesetze Gottes abzuschaffen. That, Aber nicht nur das. We find that the time of the first Elijah, wir finden auch, dass in der Zeit des ersten Elias there was a drought that was taking place. Eine Dürre stattfand. It was a natural disaster. Es war eine nationale Katastrophe. And so too in the coming of the third Elijah. So wird es auch während des Kommens des dritten Elias sein. It's going to be a time of uniting of church and state. Da wird es eine Zeit sein, wo Kirche und Staat zusammenkommen But werden. But also a time when there is natural instability. Aber auch eine Zeit, wo es nationale Instabilität geben where wird. Where natural disasters are increasing in intensity and frequency. Wo nationale Katastrophen an Intensität und Häufigkeit zunehmen werden. But there's also a spiritual lesson we can learn. Aber es gibt eine geistliche Lektion, die wir lernen Because können. Of Amos, Denn im Buch Amos, Chapter 8, Kapitel 8, verse 11 and 12, in Vers 11 und 12, the Bible says, das sagt die Bibel, Behold, the days come, said the Lord. Um, schaut, dass der, let me just turn there. Amos, Chapter 8, in Amos, Kapitel 8, Vers 11 und 12, Vers 11 und 12, has another end time prophecy. Da gibt es eine andere Endzeitprophezeiung. The Bible says, da sagt die Bibel, in Amos, Chapter 8, Vers 11, in Amos 8, Vers 11. Behold, the days come. Sieh, es kommen Tage. Said the Lord God. Spricht der Gott der Herr. That I will send a famine in the land. Da werde ich einen Hunger ins Land senden. Not a famine of bread nor a thirst for water. Nicht einen Hunger nach Brot noch einen Durst nach Wasser. But of hearing the words of the Lord. Sondern danach das Wort des Herrn zu hören. They shall wander from sea to sea. Da wird man hin und her wanken and von einem Meer zum anderen and from north even to the east, und umherziehen von Norden bis zum Osten and they shall run to and fro to seek the word of the Lord and shall not find it. Um das Wort des Herrn zu suchen und es wird es doch nicht finden. So here we find a time of, of, of a drought. Hier finden wir die Zeit einer Dürre. Famine in the land. Ein Hunger, eine Hunger in the time of the first Elijah. Und in der Zeit war das im ersten Elia. That which has been. Das, was gewesen ist, is that what shall be? das wird auch wieder sein. Because in the last days there's going to be another famine. Denn in der letzten Zeit wird es eine andere Dürre geben. A famine of hearing the words of the living God. Eine Hungersnot, dass man das Wort Gottes nicht mehr hören kann. A drought of the pure message of Christ. Eine Dürre, die sich auf die Botschaft des wahren Christus bezieht. And we're living in that exact time period today. Und wir leben genau in dieser Zeitperiode heutzutage. Now I want you to notice. Ich möchte, dass ihr Folgendes bemerkt. The spirit of the first Elijah. Nämlich den Geist, den der erste Elia gehabt hat. In 1 Kings 18, notice what it says in verse 17. Schaut mit mir in 1. Könige 18. The Bible says, Vers. And it came to pass when Ahab saw Elijah. Uh, sorry, 1 Kings. 1 Kings 18 and verse 17. In 1. Könige 18, Vers 17. And it came to pass when Ahab saw Elijah. Und als Ahab den Elia sah. That Ahab said unto him. Sprach Ahab zu ihm. Art thou he that troubles Israel? Bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Here we find King Ahab uh, sees Elijah the prophet. Hier finden wir, wie Ahab den König Elia findet und sieht. And this political power now accuses the man of God. Und diese politische Kraft, ähm, 
klagt jetzt den Mann Gottes an. Of being the troubler of Israel. Er sei nämlich derjenige, der Israel ins Unglück stürzt. The one that provoked the displeasure of heaven. Derjenige, der die Missgunst des Himmels herausgeführt hat. Die Ursache der nationalen Katastrophe, dieser Hungersnot. Friends, this is gonna happen at the end. Und genau das wird passieren am Ende, liebe Freunde. For God's people, the third Elijah at the end of time. Denn Gottes Volk, der dritte Elia am Ende der Zeit, is also going to be accused. Auch sie werden angeklagt werden. As being the troublers of the world. Dass sie nämlich die Ursache sind für die Schwierigkeiten in der Welt. Upon as terrorists. Sie werden angeschaut werden als Terroristen. For not going along with the national Sunday law. Weil sie mit dem nationalen Sonntagsgesetz nicht übereinstimmen werden. And they, the, and it says in the book, Great Controversy, Und im Buch Der große Kampf heißt es, that God's people will be the objects of universal execration. Dass, die, dass das Volk Gottes das Objekt nationaler Verabscheuung sein wird. That which has been. Das, was gewesen ist, is that which shall be. wird auch wieder sein. But I'm thankful that in this time of drought, Aber ich bin dankbar, dass in der Zeit dieser Dürre, God provided bread and water for Elijah. dass Gott dort für den Elia Brot und Wasser sichergestellt hat. As long as we remain faithful to the Lord, Solange wir treu zu dem Herrn sind, wenn wir cut off economically by man, selbst dann, wenn wir vom Menschen ökonomisch abgeschnitten sind, the Bible says that our bread and water will be sure. sagt uns die Bibel, dass unser Brot und Wasser uns gewiss ist. So, we find Ahab accusing Elijah. so finden wir also Ahab, wie er den Elia anklagt. Ahab, is the most powerful man in Israel. Ahab ist der stärkste und wichtigste Mann in ganz and Israel. As Elijah is being accused by this man of power and influence. Und als Elia jetzt angeklagt wird von diesem ausgesprochen einflussreichen Mann, notice how he responds in verse 18. Lass uns einmal schauen, wie er in Vers 18 antwortet. And Elijah answered, I have not troubled Israel. Er versprach nicht, ich bringe Elisa ins Unglück. But thou and thy father's house. Sondern du und das Haus deines Vaters. In that you have forsaken the commandments of the Lord. Weil er die Gebote des Herrn verlassen hat. And thou hast followed Balaam. Und du den Balen nachgefolgt so hast. Hier finden wir also, dass Elia, being accused by the most powerful man in Israel, der von dem wichtigsten Mann Israels angeklagt he wird, does not respond in fear and, 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 and trepidation. Er antwortet nicht in Furcht und in Unter Unterwerfung, But he in holy aber er antwortet mit heiliger Kühnheit. He's not to call sin by the right name. Er hat keine Angst, Sünde beim wahren Namen zu nennen. And he says, I'm not the troubler. Er sagt, ich stürze das Land nicht in But you in your house. Aber du und das Haus deines Vaters, you have the commandments of God, of the Lord. weil ihr die Gebote Gottes äh, verabscheut habt. You, Ahab, who is to be a spiritual leader. Du, Ahab, der eigentlich ein geistlicher Führer sein solltest. Have compromised the message of God. Du hast Kompromisse mit der Botschaft Gottes eingegangen. Here we find the spirit of the first Elijah. Hier finden wir den Geist des ersten Elias. A spirit of boldness, ein Geist der Kühnheit, when his circumstances wenn die, als die Umstände invite fearfulness and timidness. so war, dass man eigentlich mit Angst und mit Schüchternheit hätte regieren können. The third of the last day, Liebe Freunde, der dritte Elia der Endzeit they're gonna have this same spirit wird genau diesen Geist auch haben. They're gonna be bold for the truth. Sie müssen dann, werden auch dann kühn they're für die Wahrheit sein. They're going to stand up for what is right. Sie werden für das aufstehen, was richtig they're ist. Not be ashamed of the gospel of Jesus Christ. Sie werden sich für das Evangelium Jesu Christi nicht schämen. And friends, in these last days, Aber liebe Freunde, in dieser letzten God Zeit is calling us to be bold to speak for him. da hat Gott uns gerufen, kühn zu sein, um für ihn zu sprechen. Especially when we're living in a time, Vor allem, wenn wir in einer Zeit leben, when the world is becoming more bold in sin in der die Welt immer kühn an ihrer Sünde wird. We see it in the media and on the movies. Wir sehen es in dem Fernsehen und in den, in den Medien und in den Filmen, Sin is becoming more and more bold. dass die Sünde immer kühner und kühner wird. And in this time period, und in dieser Zeitperiode many times the church is becoming more and more timid. da werden die Kirchen immer schüchterner und schüchterner. Friends, is the devil is bold in destroying souls. Liebe Freunde, wenn der Teufel kühn ist darin, Seelen zu zerstören, God calls his people to be bold in saving and rescuing souls. Dann ruft Gott sein Volk auf, kühn zu sein, um die Menschen zu retten he's und zu rausholen. Er ruft uns dazu auf, unsere eigene Reputation nicht zu beachten. Not to love our lives more than we love the blessed Christ. Nicht, dass wir unsere Lieben, unser Leben noch mehr lieben, als wir den gesegneten Christus lieben. The spirit of the first Elijah. Der Geist des ersten Elia. Demonstrates boldness. Zeigt uns Kühnheit. When circumstances invite fearfulness and timidness. Wenn die Umstände so sind, dass man eigentlich Angst haben sollte oder ähm, schüchtern sein könnte. I remember one day, ich erinnere mich an eines Tages. My friend and I were knocking on doors 
are sharing the gospel with people. Da haben mein Freund und ich an Türen geklopft und wir haben das Evangelium von Jesus Christus weitergegeben. We, we just finished a street together. Wir hatten gerade eine Straße gemeinsam beendet. We hopped in the car to go to the next street. Und wir sind in das Auto gegangen, um zur nächsten Straße zu fahren. Or to neighborhood, I should say. Oder in eine andere Nachbarschaft, um besser zu sagen. There, Auf dem Weg dorthin we passed by this big Catholic church. Da sind wir in einer großen katholischen Kirche vorbeigekommen. And we saw a whole bunch of young people standing outside of the church. Und da sahen wir eine eine große Menge junger Leute außerhalb der Kirche stehen. All of them holding books in their hand, which looks like looked like Bibles. Die alle Bücher in ihrer Hand hielten, die wie Bibeln aussahen. And we said, wow, that's a rare sight. Und ich dachte, das ist eine seltsame ein seltsame Ansicht. So we stopped the car to see what was going on. Eine seltene Ansicht und ich habe wir haben das Auto geparkt und, und wir haben geschaut, those, was an all was da vor sich geht. All of those young people were there. Und all die jungen Leute waren dort da. Because they were about to attend their catechism class. Weil sie ähm, jetzt ihre Katechismusklasse besuchen sollten. And so we were were interested in this. Also wir waren sehr interessiert daran. So we met the catechism teachers. Und wir haben die Lehrer des Katechismus dort getroffen. And we friendly said to them, you know, we're students of the Bible. Und sie sagten, na, wir sind auch Studenten der Bibel. And we'd love to just sit in on one of your classes. Und wir würden einfach gerne in einer eurer Klassen mit dabei drin sitzen. So they allowed us to go to their catechism class. Und sie haben uns es erlaubt, mit in dieser Katechismusklasse zu sitzen. And so there we were, my friend and I. Und da saßen wir nun, mein Freund und ich. In this small room. In diesem kleinen Raum. With about 30 young people. Mit ungefähr 30 Leuten, jungen Leuten. All gather about the teacher that was teaching catechism. Alle waren um diesen Lehrer versammelt, der jetzt den Katechismus gelehrt hat. And the teacher was trying to teach the the set, the lesson. Und der Kat und der Lehrer hat eine Lektion versucht zu lehren. But the young people were not paying any attention. Aber die jungen Leute haben überhaupt gar keine Aufmerksamkeit gezeigt. And this Sabbath, this uh, uh, this catechism teacher started to get frustrated. Und der Katechismuslehrer wurde frustriert. And about halfway through the class, und ungefähr in der Hälfte des Unterrichts, the door open, ist die Tür aufgegangen. And another 30 young people came and entered this class. Da sind äh, weitere 30 junge Leute hineingekommen und sind in die Klasse hineingegangen. Because their catechism teacher didn't show up. Denn ihr Katechismuslehrer hat gar nicht erst, so, ähm, ist gar nicht erst angekommen. So now we're in a very small room. Jetzt waren wir in einem ganz kleinen Raum. With about 60 young people. Mit ungefähr 60 jungen Leuten. And one teacher in the middle of the class. Und ein Lehrer mitten in der Klasse. Surrounded by all of these young people. Der einfach von diesen ganzen Menschen umgeben war. And she's just trying to teach catechism, just turning around. Der sich umgedreht hat und versucht hat, den Katechismus jetzt zu lehren. But the, but the young people were not listening. Aber die jungen Leute haben gar nicht zugehört. They were talking, Sie haben erzählt. They were texting, und haben Textmessages gegeben. Und haben Lärm gemacht. And they did not take serious what she was trying to share. Und haben sich überhaupt nicht darum gekümmert, was gesagt wurde. She was frustrated. Und sie war, die Lehrerin war ziemlich she wasn't getting through. Sie hat sich einfach, sie kam einfach nicht durch. And I could tell the frustration on her face. Und ich konnte die Frustration auf ihrem Gesicht sehen. And in that moment the Holy Spirit told me to raise my hand. Und in diesem Moment hat mir Heilig Geist gesagt, hebe deine Hand. So in this time I rose my hand. Ich habe also meine Hand gehoben. She called on me. Sie hat mich aufgerufen. And I just asked her, can I talk to the class for a few minutes? Und ich habe sie einfach gefragt, konnte ich ganz kurz für einige wenige Minuten zu der Klasse reden? Because they were listening to her. Weil sie nicht zu ihr gehört, auf sie gehört haben. And because she was frustrated. Und weil sie frustriert war. She said to me, hat sie zu mir gesagt, go right ahead, take the floor. <lacht> no, geh einfach, geh, mach einfach, geh einfach voran, tu es einfach und nimm hier äh, die Gelegenheit wahr. And so I got up in the middle of this catechism class. <lacht> ich stand also jetzt in der Mitte dieser Katechismusklasse. In this Catholic church. In dieser katholischen Kirche. As a guest. Als ein Gast. And I got up and I began to talk to the young people. Und ich bin aufgestanden und habe jetzt angefangen zu den jungen Leuten zu reden. And the Holy Spirit gave me the words of boldness. Und der Heilige Geist gab mir Worte der Kühnheit. And whereas once the young people were talking and not paying any attention. Und vorher hatten ja die jungen Leute einfach gesprochen mit einer keine Aufmerksamkeit gezeigt. They now were listening with open ears. Jetzt haben sie plötzlich mit offenen Ohren gehört. And the room was so quiet you could hear a pin drop. Und die der Raum war so leise man hätte eine Stecknadel fahren hören können. Their minds were captivated by the word of God. Und der Versch und ihre ihre Sinne waren einfach gefangen genommen vom Wort Gottes. And I challenge those young people to study the Bible for themselves. Und ich habe sie herausgefordert die jungen Leute die Bibel für sich selbst zu studieren. I told them that salvation is not found in any church. Ich habe ihnen gesagt dass die Erlösung in keiner Kirche zu finden ist. But only in their personal relationship with God and His Word. Sondern nur in der persönlichen Beziehung mit Gott und mit seinem Wort. You see friends. Ihr seht liebe Freunde. In this circumstance. In diesem Umstand. It was a little bit scary. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht eigentlich. But friends, God is calling us to be bold. Aber Gott hat uns gerufen, kühn Even zu sein. When circumstances invite fearfulness and timidness. Eben selbst dann, wenn die Umstände so sind, dass wir vielleicht eigentlich ängstlich oder schüchtern sein können. I wish I had the time to share with you more stories. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, euch noch mehr Geschichten darüber zu erzählen. I want us to notice now the 
message of this first Elijah. Aber ich möchte jetzt, dass wir uns die Botschaft des ersten Elias genauer anschauen. As he speaks to Ahab, während er jetzt hier äh, zu Ahab redet, he says in verse 18, er sagt in Vers 18, I have not troubled Israel, äh, nicht ich bringe Israel ins Unglück, house, sondern du und das Haus deines Vaters, in that you have forsaken the commandments of the Lord, weil er die Gebote des Herrn verlassen hat and have followed Balaam. und du den Baal nachgefolgt bist. Notice the message of the first Elijah. Schaut uns die, schaut die Botschaft des ersten Elia an. He rebukes the king for breaking the commandments. Er tadelt den König, weil die Gebote Gottes gebrochen worden sind. For, for forsaking God's holy law. Weil das Gesetz Gottes nicht beachtet wurde. Now the question is, what caused Ahab to do such a thing? Und die Frage ist, warum hat Ahab das überhaupt getan? It was the influence of his ungodly wife. Es war der Einfluss seiner gottlosen Frau. That caused him to forsake the law of God. Was dazu geführt hat, dass er das Gesetz Gottes verlassen hat. So hatte. the message of the first Elijah. Also die Botschaft des ersten Elia. Is essentially a call back to the law of God. Ist in, in der Essenz ein Ruf zurück zum Gesetz Gottes. The reason Gottes. why Ahab forsake, forsook it. Und der Grund, warum Ahab es verlassen hatte, is because he was afraid of his wife Jezebel. Das lag daran, dass er solche Angst hatte vor seiner Frau Isabel. He feared her instead of fearing God. Und er hat sie gefürchtet, aber nicht Gott gefürchtet. So the call of the first Elijah, der Ruf des ersten Elia to King Ahab, zu King Ahab, äh, zu König Ahab, fear your wife, fürchte nicht deine Frau, but fear God and keep his commandments. sondern fürchte Gott und halte seine Gebote. But what does it mean to fear God? Was bedeutet es eigentlich, Gott zu fürchten? Notice what it says in the book of Deuteronomy chapter 10. Lasst uns gemeinsam zu 5. Mose 10 gehen. Deuteronomy chapter 10. In 5. Mose 10. Beginning with verse 12. Und dort ab Vers 12. We find a biblical definition of what it means to fear God. Da finden wir eine biblische Definition, was es bedeutet, Gott zu fürchten. Deuteronomy 10 and verse 12, the Bible says. In 5. Mose 10, Vers 12. And now Israel, what doth the Lord thy God require of thee? Und nun Israel, was fordert der Herr dein Gott von dir? But to fear the Lord thy God. Als nur, dass du den Herrn dein Gott fürchtest. To walk in all his ways. Dass du in all seinen Wegen wandelst. And to love him. Und ihn liebst. And to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Und dem Herrn deinem Gott mit deinem Dienst, mit deinem ganzen Herzen, and mit to, deiner ganzen Seele. And to keep the commandments of the Lord. Indem du die Gebote des Herrn und seine Satzung hältst. So we find that to fear God. Wir finden also, dass fürchte Gott. Doesn't mean to be afraid of God. Nicht bedeutet, dass wir Angst vor Gott haben. To reverence God. Es bedeutet Gott die Ehre zu to geben. Respect God. Ihn zu respektieren. And more specifically according to this verse. Und noch spezieller während anhand dieses Verses können to wir sehen. Love him, es bedeutet ihn zu lieben. To serve him, ihm zu dienen. And to keep his commandments. Und seine Gebote zu halten. Because we love him, weil wir ihn lieben. And because we want to serve him. Und weil wir ihn dienen wollen. But we find that Ahab did not do this. Aber wir finden, dass Ahab genau das nicht getan hat. He forsook the commandments. Er hat die Gebote Gottes verlassen. Which shows that he didn't really fear God. Was zeigt, dass er nicht wirklich Gott gefürchtet hat. Because He feared man more than he feared God. Denn er hatte Menschen mehr gefürchtet als Gott. So the first part of the message of Elijah. Also der erste Teil der Botschaft des Elia. Don't fear man. War fürchte keine Menschen. But fear God. Aber fürchte Gott. And then Elijah said to the king. Und dann sagte Elia zum König. Not only have you forsaken the law. Nicht hast du nur das Gesetz Gottes verlassen. But you have served and followed Balaam. Aber du hast auch dem Baal gedient und bist ihm gefolgt. You're worshiping a false god. Du dienst einem falschen und betest and einen falschen Gott an. This rebuke und in diesem Tadel is a call to worship the true God. Ist eigentlich ein Aufruf, den wahren Gott zu anzubeten. But the question is, aber die Frage ist, what is the difference between the true God? Was ist der Unterschied zwischen dem wahren Gott and every other false God in this world? Und all den anderen falschen Göttern dieser Welt. The Bible gives the answer in the book of Psalms. Die Bibel gibt die Antwort in Psalmen. In Psalms 96. In Psalm 96. We find the difference between the true and every other false god. Da finden wir den Unterschied zwischen dem wahren und allen anderen falschen Göttern. Psalms 96 in Psalm 96 and verse 5 notice what the Bible says. Äh, bemerkt was dort in Vers 5 steht. For all the gods of the nations are idols. Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götter. But the Lord made the heavens. Aber der Herr hat die Himmel, Himmel gemacht. In this passage we find the essential difference between the true god and every other false god. In dieser Passage finden wir den entscheidenden Unterschied zwischen dem wahren Gott und allen falschen Göttern. Every 
every other false god is an idol. Jeder falsche Gott, 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 äh, Gott ist ein Götze sozusagen. Whereas the true God is the one that made all things. Aber der wahre Gott ist derjenige, der alles gemacht hat. So the essential difference. Also der entscheidende Unterschied. Between the true and the false God. Zwischen dem falschen und den, den falschen und dem wahren Gott. The true God is the Creator. Der wahre Gott ist der Schöpfer. Every other false gods are created. Aber all die falschen Götter sind nur Geschöpfe. By the imaginations of man. Und zwar geschaffen durch die Vorstellung der Menschen. So this rebuke in worshiping this false God Balaam. Also dieser Tadel, dass der falsche Gott Baal angebetet worden war, is a to the king as well as us, ist ein Ruf, ein Aufruf an den König Ahab als auch an uns, to worship the true God who is the creator of all things. Nämlich den wahren Gott, den Schöpfer aller Dinge anzubeten. So that we find the message of the first Elijah. Mit anderen Worten, die Botschaft des ersten Elia. Don't fear man. Fürchte keine Menschen. Fear God and keep his commandments. Fürchte Gott und halte seine Gebote. And don't worship the creature. Und bete nicht die Schöpfung an. Äh, but worship the creator of all things. Aber bete den Schöpfer an. Now as we go back to 1 Kings 18. Wir gehen zurück zu 1. König 18. I want you to notice the spirit of the first Elijah. Da wollen wir den Geist des ersten Elias anschauen. And the mission that he was sent to fulfill. Und die Mission, die er ausführen sollte. 1 Kings 18, now notice with me verse 30. Äh, wir wollen dort in 1. König 18, Vers 30 lesen. And Elijah said unto all the people, da sagt Elia, da sprach Elia zu dem ganzen Volk, Come near unto me. Tretet heran zu mir. I want us to notice, friends, ich möchte, dass ihr Folgendes bemerkt, the spirit of the first Elijah, dass der Geist des ersten Elia he is bold towards sin. Darum bestand, dass er zwar kühn gegenüber der Sünde war, aber wenn er sich mit Sündern beschäftigt hat, dann hat er sie äh, eingeladen, nahe zu ihm zu kommen. In other words, we find that he is gentle towards sin. Mit anderen Worten, er ist sehr nett und sehr zutraulich gegenüber Sündern. As Elijah invites the people to come near to him. Als Elia die Leute einlädt, nahe zu ihm zu kommen. It reminds me of the words of Jesus. Da erinnert mich das an die Worte von Jesus. When he said, Come unto me, all ye that are weary and heavy laden. Wo er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. And I will give you rest. Und ich will euch Ruhe geben. The spirit of the first Elijah. Der Geist des ersten Elia. He is bold towards sin. Er ist kühn gegenüber der Sünde. Bold in giving the message. Und kühn darin, die Botschaft zu geben. At the very same time. Aber genau zur gleichen Zeit he is gentle towards sinners. ist er sehr nett und freundlich zu Sündern. The perfect balance, friends. Eine perfekte Balance. The third Elijah will have this balance. Und der dritte Elia wird diese Balance haben. They will not be extreme in either side of the pendulum. Sie werden auf keiner Seite des Pendels extrem werden. But they will have the balance of Jesus Christ. Aber sie werden die Balance von Jesus Christus that haben. That is strong like steel. Der wie Eisen und, 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 und Stahl but, hart ist. But soft like velvet aber ganz äh, sanft und weich. You see, we serve a God, Seht ihr, wir dienen einem Gott, that hates sin with a perfect hatred. der Sünde mit einer perfekt, mit einem perfekten Hass but at the, but at the, hasst. But at the very same time, aber in der gleichen Zeit he loves sinners with a perfect love. liebt der Sünder mit einer vollkommenen Liebe. Aber you know, many times we're the opposite. Aber oftmals sind wir genau das Gegenteil. We love sin with a perfect love. Wir lieben die Sünde mit einer vollkommenen Liebe. And we hate sinners with a perfect hatred. Und hassen den Sünder mit vollkommenem Hass. But God wants to give to us his nature. Aber Gott möchte uns seine Natur geben. One that is not afraid to call sin by its right name. Eine, die keine Angst hat, Sünde beim richtigen Namen zu nennen. But at the same time, one that invites sinners to come near. Aber die zur gleichen Zeit Sünde einlädt, nahe zu kommen. One that is not afraid to reach out and to touch the, those who are have the, 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 the leprous disease of sin in their lives. Die eine Natur, die sich nicht schämt, diejenigen, dass sich dagegen auszustrecken und sie zu berühren, die den, den die Leprakrankheit des der Sünde in ihrem Leben haben. So as the people come near to him. Also die Menschen nahe zu ihm herankommen. Notice what he does. Schaut, was er jetzt tut. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. Er hat den Altar er stellt den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. The mission of the first Elijah die Mission des ersten Elias was that he the altar that was bestand darin, dass er den zerbrochenen Altar wiederhergestellt he hat. Did not come to tear down, er kam nicht, um etwas niederzureißen, but he came to build up. aber er kam, um etwas aufzubauen. What is the purpose of an altar? Was ist der Zweck eines Altars? Es ist für Worship. Er dient der Anbetung. We find that Elijah came to restore the true worship of Jehovah. Wir finden, dass äh, Elia dazu kam, den wahren, die wahre Anbetung an Jahwe wiederherzustellen. And so to the third Elijah. Und so wird es auch mit dem dritten Elia sein. Will come to restore the true worship of God as well. Er wird dazu kommen, er wird kommen, um die wahre Anbetung des wahren Gottes wiederherzustellen. During a time when God's people, in einer Zeit, wo Gottes Volk, were worshiping the sun god Baal. 
den Sonnengott Baal anbeten wird. We see that we're living in a time. Seht ihr, wir leben in einer Zeit, where God's people are also honoring the sun God in by Sunday worship. Wo viele Kinder Gottes den Sonnengott ehren, indem sie am Sonntag But the third Elijah of the last day. Aber der Elia des dritten Tag, äh, der 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 dritte Elia, der ist going to repair the altar. Der wird den Altar wiederherstellen. The, the, the true meaning of the sacrifice of Christ. Der wird das wahre die wahre Bedeutung des Opfers Jesu wiederherstellen. And the true worship of the Creator God. Und die wahre Anbetung des Schöpfer Gottes. On the day that He set apart. Und zwar an dem Tag, den er beiseite gesetzt hat. To hatte. remind us of His creative authority. Damit wir an seine schöpferische Kraft wieder und Autorität erinnert werden. So once again, as we review. Als wir das Ganze, wenn wir das Ganze nochmal zusammenfassen, the message of the first Elijah. Dann ist die Botschaft des ersten Elias. Don't fear man. Fürchte keine Menschen. But fear God. Fürchte Gott. Don't worship the creature. Er bete nicht die äh, Geschöpfe an. But worship the Creator. Bete den Schöpfer an. His mission. Seine Mission. To restore true worship. Die die wahre Anbetung wiederherzustellen. His spirit. Sein Geist. Bold towards sin. Kühn gegenüber der Sünde, But gentle towards sinners. aber freundlich gegenüber den Sünden. The circumstances. Die Umstände. Ahab und Jezebel getting married. Ahab und Isabel, die verheiratet werden. The uniting of church and state together. Die Verbindung von Kirche und Staat zusammen. A time of national drought. Eine Zeit der nationalen Dürre. A lack of the pure teaching of the word of God. Und es fehlt an dem an der wahren Lehre des Wortes Gottes. Now let us take a, a look at the second Elijah John the Baptist. Nun wollen wir kurz einen Blick werfen auf den zweiten Elijah auf Johannes den Täufer. Let's go in our Bible to the book of John chapter 1. Wir wollen zu Johannes 1 gehen in der Bibel. As we look at the message and the experience of God's second Elijah. Wo wir jetzt die Botschaft und die Erfahrung von Gottes zweite Melia anschauen. We find that his mission wir finden, dass seine Mission was to prepare the way for the for the coming of Christ. Darin bestand den Weg für das erste Kommen Jesu vorzubereiten. And notice his message. Und beachte seine Botschaft. In John chapter 1 verse 29. In Johannes 1 Vers 29. The Bible says. Sagt die Bibel. And John sees Jesus coming. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen and said, und spricht: Behold the Lamb of God, Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. The message of the second Elijah, die Botschaft des zweiten Elias, is a message that causes us to turn our eyes on Jesus. Ist eine Botschaft, die dazu führt, dass wir unsere Augen auf Jesus gerichtet haben. Who is the only one that can take away the sin of our lives? Der der Einzige ist, der die Sünde aus unserem Leben wegnehmen kann. The one that removes sin. Der einige der Sünde entfernt. Is Jesus Christ. Das ist Jesus Christus. In this message, in dieser Botschaft, we find the message of salvation by grace. Finden wir eine Botschaft der Gnade, der Erlösung aus Gnade. And faith in the righteousness of Christ. Und Glaube in die Gerechtigkeit Christi. That it is humanly impossible. Das ist Menschen unmöglich ist. For us to get rid of our sins. Dass wir von uns selbst äh, uns von den Sünden erlösen können. Bible says that all our righteousness are filthy rags. Die Bibel sagt, dass all unsere Gerechtigkeit wie befleckte be no Kleider sind. No matter how good we try to be. Egal wie gut wir auch versuchen zu sein. No matter how much money we give to the church. Egal wie viel Geld wir zur Kirche geben. Or how perfectly we try to keep the Sabbath. Oder wie perfekt wir den, den Sabbat halten wollen. Or how good our diet may, may be. Oder wie wunderbar auch unsere Ernährung sein soll. All of these things in and of itself. Alle diese Dinge in sich selbst sozusagen. Is powerless to take away the sin from our lives. Sind kraftlos die Sünde aus unserem Leben wegzunehmen. So John the Baptist is inviting people. Johannes der Täufer lädt die Menschen ein. Don't look at yourself and what you can do. Schau nicht zu dir und was du tun kannst. But turn your eyes on Jesus. Richte deine Augen auf Jesus. Behold him who can take away the sin of the world. Schau dir genau an, der die Sünden der Welt hinwegnehmen kann. My friends, meine Freunde. New Age teaching tells us. Die Lehre des New Age sagt uns, as well as many other pagan and heathen religions. Genauso wie viele andere heidnische Religionen, that we can cleanse our own souls. Dass wir unsere eigenen Seelen reinigen können. That by our meditation. Dass wir durch unsere Meditation. That by our prayers. Durch unsere Gebete. That by our penance. Und durch unsere Buße. And by our pilgrimages. Und durch unsere Pil Pilgerreisen, that we can somehow be God. dass wir dann irgendwie wir Gott werden können. And so, that doctrine of salvation by works Und diese Lehre der Erlösung durch Werke is the foundation of all heathen religions. ist das Fundament aller heidnischen Religionen. And Satan is causing this doctrine Und Satan hat dazu, das, dazu gebracht, dass diese Religion to creep within the Christian world. und dass diese Lehre in die christliche Welt hineingekommen But ist. Let us remember, friends, Aber lasst uns daran erinnern, liebe the Freunde, only one that can take away sin. der Einzige, der die Sünde wegnehmen kann, is the Lamb of God. das ist das Lamm Gottes. Und was hat er getan, um To take away sin. Und was tut er, um das, die Sünde wegzunehmen? The lamb shed his blood. Das Lamm hat sein Blut vergossen. The innocent one died. Der Unschuldige ist gestorben. So that the guilty could go free. Da, so dass der Schuldige 
frei hinweggehen kann. The blessed one bore the curse. Der Gesegnete hat den Fluch getragen, so that we who were cursed could inherit the blessing. So dass wir, die wir verflucht waren, den Segen ähm, erben können. He who is life experienced death. Der, der das Leben war, hat den Tod erlebt. So that we who are dead could experience life. Somit, dass wir, die wir tot sind, das Leben the erleben können. Message of the second Elijah. Die Botschaft des zweiten Elia. Is the same message of the third Elijah. Das ist auch die gleiche Botschaft des dritten Elias. Don't look at man. Schau nicht zu den Menschen. Don't look at a church. Schau nicht auf die Kirche. But behold the Lamb of God. Sondern schau das Lamm Gottes an. Here's the next question. Aber hier ist die nächste Frage. What taught John? Was hat Johannes gelehrt? To call Jesus a lamb. Was hat Johannes dazu geführt, dass er Jesus ein Lamm nannte? How did Jesus know that John was a lamb? Woher wusste Johannes, dass Jesus ein Lamm war? There is something that John the Baptist was familiar with. Es gab etwas, womit sich Johannes sehr gut beschäftigt hatte. That he knew that Jesus was the lamb. So dass er wusste, dass Jesus das Lamm war. What was it? Was war das genau? It was none other than the sanctuary. Es war nichts anderes als das Heiligtum. It was the center of the sacrificial service. Das Zentrum des Opferdienstes. John the Baptist as a true messenger. Johannes der Täufer als ein wahrer Bote was very acquainted with the sanctuary services. Der war sehr bekannt mit den Diensten im Heiligtum. And because of his acquaintance with that message, und weil er diese Botschaft sehr gut kannte, he knew that Jesus was the Lamb konnte er wissen, dass Jesus das Lamm war. So the message of the second Elijah also die Botschaft des zweiten Elia is not just a Christ -centered message ist nicht nur eine Botschaft, die sich auf Christus zentriert and a Christ -focused message, und eine Botschaft, die sich auf Christus fokussiert, but it's also a message of the fulfillment of the sanctuary. aber es ist auch eine Botschaft, in der sich das Heiligtum erfüllt. Because you see, friends, Denn ihr seht, liebe Freunde, it is in the sanctuary, es ist im Heiligtum, that the Lamb of God takes away the sin of the world. dort wird nämlich, hat nämlich das Lamm Gottes die Sünde hinweggenommen. As the lamb shed his blood, als das Lamm sein Blut vergossen hat and then applies it in the most holy place, und es dann anwendet im Heiligen, the sin of the world can be blotted out forever. so dass dann im Allerheiligsten die Sünde der Welt für immer ausgetilgt so wird. The message of the second Elijah, die Botschaft des zweiten Elia is a message about the sanctuary, ist eine Botschaft des Heiligtums and how that can take away sin because of the Lamb. und wie dieses Heiligtum die Sünde wegnehmen kann wegen dem Lamm. But I want you to notice another message of John the Baptist. Aber wir wollen noch eine andere Botschaft des Johannes uns anschauen. Now we go to the book of Matthew chapter 3 wir gehen jetzt nach Matthäus, Kapitel 3, where the gospel writer takes time to describe the outward appearance of the Baptist. Wo der Evangelist äh, sich Zeit nimmt, die äußere Erscheinung des Täufers äh, zu beschreiben. Matthew chapter 3, beginning with verse 1, notice what it says. In Matthäus 3, beginnend ab Vers 1, sagt in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa. And saying, Repent ye, for the kingdom of God, or the kingdom of heaven is at hand. Und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. For this is he that was spoken by the prophet Isaiah, saying, Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der the spricht, voice of one crying in the wilderness, Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, Prepare ye the way of the Lord, Bereitet den Weg des Herrn, And make his path straight. Macht seine Pfade eben. John the Baptist was a powerful preacher. Johannes der Täufer war ein wirklich machtvoller Prediger. But, he, but there was something that was more powerful than the words that he spoke. Aber es gab etwas, das noch kraftvoller war als die Worte, die er gesprochen hat. Notice what that was in verse 4. Lass uns einmal schauen, was das war in Vers 4. The same John had his raiment of camel's hair. Dieser selbe Johannes hatte ein Gewand aus Kamelhaaren. And a, and a leather, leather girdle about his loins. Und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. And his meat was locust and wild honey. Und seine Speisen waren Heuschrecken und wilder Honig. Here we find an interesting fact. Hier finden wir einen interessanten Fakt. The Gospel writer Matthew, der Evangelist Matthäus, takes time to describe the dress and the diet of John the Baptist. Der nimmt sich Zeit, sowohl die Kleidung als auch die Handlung von Johannes die, die, die äh, Ernährung von Johannes dem Täufer zu beschreiben. Why so? Warum? Because you see, friends, John the Baptist preached. Warum? Denn Johannes der Täufer hat gepredigt. By the way that he dressed. Und zwar dadurch, wie er sich angezogen hat. the diet that he had. Und durch das, was er gegessen hatte. My friends, the point in describing his dress, der Punkt, liebe Freunde, warum sein Kleid beschrieben wird, is simply to contrast, ist einfach darin, dass man einen Kontrast sieht, the, 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 the dress of the scribes and Pharisees, nämlich zu den Kleidern der Pharisäer und der Schriftgelehrten, who to wear long, beautiful robes, die es geliebt haben, lange und wundervolle Kleidung zu tragen, to be seen and glorified by man. dass sie von den Menschen gesehen und verherrlicht werden. You look at John the Baptist, Aber wenn man Johannes den Täufer anschaut, 
than the pride and, 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 and elegance of the Pharisees. Dann war sein Kleid und seine Kleidung sehr einfach im Vergleich zu der Eloquenz und der Arroganz der Pharisäer und Schriftgelehrten. It was an open rebuke to their outward pride. Es war ein offener Tadel gegenüber ihrem offenen Stolz. And when the Bible describes the diet of John the Baptist, und wenn Johannes äh, auch in wie mit seiner Ernährung beschrieben wird in der Bibel, that he ate locust and honey, dann heißt es, dass er Heuschrecken und Honig gegessen hat. Now perhaps that's what he ate. Das ist vielleicht das, was er gegessen hat. But I'm sure that he ate more than that. Aber ich, dachte, ich denke, er wird auch mehr gegessen haben. But I think that the point the Bible is making, Aber ich denke, der Punkt, den die Bibel machen möchte, his diet was a lot more simple, dass seine Ernährung sehr viel einfacher war, than the diet and the gluttony of that day and age. als die allgemeine Ernährung und ähm, das Festschmausen in seiner Zeit. Und by the way, when it says that he ate locusts, und wenn es hier heißt, dass er Heuschrecken hat, locust can mean the insect locust, dann kann sich das auf die, das Insekt Heuschrecke beziehen. But it can also refer to carob bean. Aber es kann sich auch auf die Karobbohne beziehen. The point is this. Der Punkt ist der, John's diet was simple. Äh, Johannes äh, Ernährung war sehr einfach. And this was a rebuke. Und das war ein Tadel to the indulgence and gluttony that was practiced in that day and age. Gegenüber der Unmäßigkeit und dem, viel, dem vielen Essen, das sich in dieser Zeit damals zugetan so find hat. John the Baptist so finden wir also, dass Johannes der Täufer had a lifestyle message that he preached in his life. er eine Lebensstilbotschaft hatte, die er durch sein Leben gepredigt hatte. I want us to notice now the spirit of the second Elijah. Jetzt wollen wir uns den Geist des zweiten Elia anschauen. When, when he came upon the scene, Als er jetzt auf die, äh, auf die Bühne der Zeit trat, his fame began to spread throughout the city. Da hat sich sein Ruhm durch die Städte verbreitet. People came to John the Baptist, die Leute kamen zu Johannes dem Täufer. Him if he was the one. Sie haben gefragt, bist du der eine? But in response, Aber er antwortet immer, we find he demonstrates divine humility. mit einer wirklich göttlichen Demut, die er demonstriert. He doesn't take the glory to himself. Er hat die Herrlichkeit nicht zu sich selbst genommen, die Ehre nicht selbst. He doesn't even tell them his name. Zu sich genommen, er hat nicht mal seinen Namen gesagt. He says, I'm just a voice. Ich bin nur eine Stimme. I'm just a messenger. Ich bin nur der Bote. There's one that is coming after me. Es gibt jemanden, der nach mir kommt. That is greater than me. Der viel größer als ich And bin. And he must increase. Und er muss zunehmen. And I, that is self. Und ich, das heißt also das Ego, must decrease muss abnehmen. The message of John the Baptist. Die Botschaft von Johannes dem Täufer is a message about the sanctuary being fulfilled. Ist eine Botschaft, in der sich das Heiligtum erfüllt. A Christ focused message. Eine Botschaft, die sich auf Christus of fokussiert. How, how he can take away sin by his grace. Wie er durch seine Gnade die Sünde wegnehmen kann. He also preached a lifestyle message. Es, er predigte auch eine Lebensstilbotschaft. And the spirit of John the Baptist. Und der Geist von Johannes dem Täufer war. His humility. Das war Demut. When everyone else wants to praise him and build him up. Als alle anderen ihn loben wollten und ihn erheben wollten. Now wants to take a look at the end of his life. Wir wollen uns ganz kurz sein Leben anschauen, also sein Ende anschauen. How did John the Baptist die? Wie ist Johannes der Täufer gestorben? Well, you can read it on your own in the book of Matthew chapter 14. Ihr könnt es selbst lesen in Matthäus 14. We find in this passage that John the Baptist is imprisoned. Wir finden dort in dieser Passage, dass Johannes der Täufer ins Gefängnis geworfen wird. He was persecuted for righteousness. Sake. Er wurde wegen der Gerechtigkeit willen verfolgt. And it was Herod that threw him in jail. Und Herodes hat ihn ins Gefängnis geworfen. And the reason why is because John the Baptist preached out against something that wasn't right. Und der Grund war, dass Johannes gegen etwas gepredigt hatte, was gar nicht richtig war. We see that during this time, Wir sehen, dass in dieser Zeit Herod got married to Herodias, dass Herodes sich mit Herodias verbunden hat und sie geheiratet hat, who was his brother Philip's wife. die eigentlich die Frau seines Bruders Philippus war. And in this union we find an unholy union. Und in dieser Allianz finden wir eine unheilige Verbindung. John the Baptist spoke out against it. Und Johannes der Täufer hat dagegen gepredigt. He said that this is not lawful. Er sagt, das ist nicht nach dem Gesetz. And because of this he was thrown in jail. Und deswegen wurde er ins Gefängnis geworfen. But while he was in jail. Aber während er im Gefängnis war, we find that Herod threw a party. Da finden wir, dass Johannes eine Party organisiert hat. And he has all of his politicians and his friends and his counselors there perhaps. Und er hat all seine Freunde und seine Ratgeber dort. They're drinking wine. Und sie trinken Wein. And in their drunkenness. Und in ihrer Betrunkenheit. The Bible says. Sagt die Bibel. That a woman came into the party. Dass dort eine Frau in die zur Party hineinkam. A very young woman. Eine sehr junge Frau. And she began to dance a very charismatic dance. Und da hat sie angefangen einen sehr charismatischen Tanz aufzuführen. Before these political powers. Und zwar vor diesen politischen Würdenträgern. And these drunken political powers und diese betrunkenen politischen Würdenträger made a terrible mistake. machten einen furchtbaren Fehler. Herod was so pleased by this 
young ladies dance. Und Herodes war so angetan von diesem Tanz dieser jungen Frau. promised to give her whatever she wanted. Und er hatte versprochen, ihr zu geben, was immer sie Feed haben wollte. To the half of his kingdom. Sogar bis zur Hälfte seines Königreichs. And when this young lady hears that this opportunity, und als die junge Frau von dieser Gelegenheit jetzt hört, she doesn't give her own request, da gibt sie nicht einfach das, was der, äh, sagt sie nicht, was sie gerne haben möchte. Rather she goes to her mother, aber sie geht vielmehr zu ihrer Mutter, to find out from the mother what the mother would want. Und möchte hören, was die Mutter gerne haben möchte. And this, her mother, und ihre Mutter was Herod's wife war die Frau von Herodes. So we find that Herod, wir finden also, dass Herodes, the mother, die Mutter and the daughter, und die Tochter are all connected together, alle zusammen verbunden waren. And the mother says, und die Mutter sagte, Give me the head of John the Baptist. gib mir das Haupt von Johannes dem Täufer. Friends, we need to look at this with prophetic eyes. Liebe Freunde, wir müssen das mit prophetischem Auge Because betrachten. That which has been, Denn das, was passiert ist, is that which shall be. das ist das, was auch wieder sein In wird. The union of Herod and the mother Herodias, In der Verbindung von Herodes und der Mutter Herodias we find a forbidden and unholy union. da finden wir eine Verbindung Boden und unheilige Allianz. Uh, representing church and state uniting together. Die Kirche und Staat in ihrer Verbindung darstellen. Political powers. Politische Kraft. That are drunk with the wine of Babylon. Politische Würdenträger, die mit dem Wein Babylons trunken gemacht worden sind. Linking up with an apostate mother church system. Die sich mit einer abgefallenen Mutterkirche verbinden. And now these political powers come together. Und nun kommen diese politischen Kräfte zusammen. For an ecumenical party. Zu einer ök ökumenischen Party. When a daughter is brought in. Wenn als eine Tochter ein hineingeführt wird. That has a very charismatic dance. Sie und das ein sehr charismatischer Tanz. My friends, the daughter represents apostate Protestant. Liebe Freunde, diese Tochter stellt den abgefallenen Protestantismus dar. That has a very charismatic worship. Die einen sehr charismatischen Anbetungsstil hat. pleases the senses of the political powers. Die den Sinnen der politischen Würdenträger gut gefällt. So much so. Und zwar so sehr. The political powers. Dass die politischen Kräfte. Offers them whatever they want. Ihnen anbieten, was immer sie auch haben möchten. In order to have their support sodass sie ihre Unterstützung haben. Even to the half of the kingdom, Sogar bis zur Hälfte des Königreiches. Representing church and state coming together. Was also darstellt, dass, König, äh, dass, äh, dass Kirche und Staat zusammenkommen. But the apostate daughter churches of Protestantism, Aber die abgefallenen Tochterreligion des, äh, der, der Konfession des Protestantismus, they go back to the mother Catholic church. sie gehen zurück zur Mutter, zur katholischen to Kirche, seek what she would want. um zu sehen, was sie gern haben Because möchte. You see, the mother and the daughter churches are already connected together. Denn ihr seht, die Mutterkirche und die Tochterkirchen sind bereits miteinander verbunden. And what does the mother church want? Und was möchte die Mutterkirche? Get rid of the 30 Elijahs in the last day. Vernichtet den dritten Elia der Endzeit. Und so wird es wieder zur Verfolgung kommen unter dem Volk Gottes. We can find this prophecy written in Revelation chapter 17. Und wir können diese äh, Prophezeiung in Offenbarung 17 auch wiederfinden. Now friends, notice what happened to the, the first Elijah. Nun, liebe Freunde, was passierte mit dem ersten Elia? He didn't die, er ist nicht gestorben, but rather he was translated without seeing death. sondern er ist vielmehr in den Himmel äh, verwandelt worden, but the second Elijah ohne den Tod zu sehen. Aber der zweite Elia was a martyr for his faith. Der wurde, äh, war ein Märtyrer für seinen Glauben. So, to the third Elijah, so wird es also beim dritten Elia so sein. Da wird es eine Gruppe von Menschen geben. Some may be martyred for their faith, Einige werden vielleicht Märtyrer für ihren Glauben werden. But others will be translated without seeing death. Andere werden äh, verwandelt werden, ohne den Tod zu sehen. Well, who is this third Elijah? Aber wer ist dieser dritte Elia? The one that has the same message of the first and second. Der, der die Botschaft des ersten und des zweiten hat. The one that preaches the message like the first Elijah did. Derjenige, die, derjenige der die Botschaft des ersten Elias predigt. Don't Fear man, fürchte nicht den Menschen, but fear God. fürchte Gott. Don't worship the creature. Bitte bete nicht die Schöpfung an, worship the true creator. bete den wahren Schöpfer an. And whose mission was to restore the altar that was broken down. Und seine Mission war, den Altar wiederherzustellen, der zerbrochen war. The third Elijah der dritte Elia will say the same thing that the second Elijah said. wird genau das gleiche sagen, wie der zweite Elia auch gesagt Behold hat. The lamp, Schaut das Lamm Gottes an, that takes away sin of the world der die Sünde der Welt wegnimmt. It is a message about the sanctuary Eine Botschaft des Heiligtums and how the Lamb of God, Jesus Christ, und wie das Lamm Jesu Christi by shedding his blood indem es sein Blut vergossen hat and applying his blood in the sanctuary, und jetzt sein Blut anwendet im Heiligtum has the power to blot out sin from our life. die Sünde hat, die Kraft hat, die Sünde aus unserem Leben hinweg zu It's also a lifestyle message es ist auch eine Botschaft des Lebensstils in the things that we wear und zwar in den Dingen, die wir anziehen and the things that we eat and drink. und in den Dingen, die wir essen und trinken. And we find that his spirit und wir finden, dass sein Geist is humble. 
demütig ist. Just like John the Baptist. So wie Johannes der Täufer. He is also bold and gentle like the first Elijah. Er ist auch kühn und freundlich wie der erste Elia. Who is this third Elijah? Wer ist dieser dritte Elia? All we have to do Alles, was wir tun müssen, is ask where do we find these same messages mentioned in the Bible? Wir müssen uns fragen, wo finden wir diese selben Botschaften noch einmal about, erwähnt in der Bibel? A message about fearing God. Eine Botschaft, wo es darum geht, Gott zu fürchten. A message about the sanctuary. Eine Botschaft über das Heiligtum. A message about the, 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 the healthful principles. Eine Botschaft über gesunde Lebensprinzipien. A message about worshiping the true Creator. Eine Botschaft über die Anbetung des wahren Schöpfers. And rebuking the drunken wine of Babylon. Und der Tadel der Trunkenheit Babylons. Wir finden diese Botschaft in dem Buch der Offenbarung. Chapter 14. In Kapitel 14. Verses 6 and 7. Vers 6 und 7. The final Elijah message of the last days. Die finale Elia Botschaft der letzten Zeit. The Bible says. Die Bibel sagt. And I saw another angel. Und ich sah einen anderen Engel. Fly in the midst of heaven. Inmitten des Himmels fliegen. Having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth. Der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen. To every nation and kindred and tongue and people. Die auf denen die auf der Erde wohnen und zwar jeder Nation, jedem Volk, jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach, Volk. Der sprach mit lauter Stimme. That's boldness. Und das ist Kühnheit. Fear God. Fürchtet Gott. And give glory to Him. Und gebt ihm die Ehre. How do we give glory to God? Wie geben wir Gott die Ehre? First Corinthians 10 and verse 31 says. In 1. Korinther 10 Vers 31 heißt whatever es. Whatever we eat or drink. Was immer wir auch essen und trinken. Or whatever we do. Oder was wir auch tun. Do it all to the glory of God. Das sollen wir alles zur Ehre Gottes tun. There we have the lifestyle message. Da haben wir die Botschaft und den Lebensstil. Fear God and give glory to him. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. For the hour of his judgment is come. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. This judgment hour began in 1844. Diese Stunde des Gerichts begann 1844. But what teaches us about this hour? Aber woher wissen wir über diese Stunde? It is the sanctuary, friend. Es ist das Heiligtum, liebe Freunde. That points to this specific time when the judgment would begin. Die auf die ganz bestimmte Zeit des Gerichts hinweist. As we behold the Lamb of God. Wenn wir das Lamm Gottes uns betrachten. In the most holy place. Und zwar im allerheiligsten. Taking away the sin of the world. Wo es jetzt die Sünde der Welt wegnimmt. As he blots it out forever. Wenn es, es, wenn es nämlich die Sünde der Welt äh, austilgt für immer. There we have the sanctuary message. Da haben wir die Heiligtumsbotschaft. And then it says, Und dann heißt es, and worship him that made. Und betet an, der gemacht hat. Heaven and earth, the sea. Den, den Himmel und die Erde und das Meer. And the fountains of waters. Und die Wasserquellen. We find the message of the first and second Elijah. Wir finden die Botschaft vom ersten und vom zweiten Elia. Is repeated together in the three angels' messages. Die gemeinsam wiederholt werden in der dritten Engelsbotschaft, messages in der dreifachen Engelsbotschaft. Upbuild Christ. Ein Botschaft, die Christus aufbauen. Repairing the altar of the Lord die den Altar des Herrn wiederherstellen and breaking down the false worship of Babylon und die falsche Religion die falsche Anbetung Babylons so niederreißen who is this third Elijah also wer ist dieser dritte Elia it is none other than those who live and give es sind nicht niemand anderes als die die leben und etwas geben who teach and preach die lehren und predigen the three angels messages nämlich die dreifache Engelsbotschaft there is only one church denomination in this world that teaches those messages liebe freunde es gibt nur eine denomination eine kirche in der ganzen welt die diese botschaft predigt it is the seventh day adventist movement es ist die siebte tags adventistische bewegung the god is called to prophesy again die gott berufen hat nochmals zu weissagen to be bold in giving the message und zwar kühn zu sein die botschaft zu geben and gentle in dealing with people und nett und freundlich mit Menschen umzugehen and humble in lifting up Christ. und demütig Christus aufzuheben. Und Gott hat uns die Gelegenheit gegeben, Teil dieser Bewegung zu sein. At the beginning of this message, we asked the question, why are you a Seventh Day Adventist? Zu Beginn dieser Botschaft haben wir gefragt, warum, warum bist du ein siebten Tag Adventist? And it is my prayer that through this study. Und es ist mein Gebet, dass durch diese Bibelstudie, dass du eine Vision bekommen hast, warum Gott dich gerufen hat, Teil dieser Bewegung zu sein. With this special message. Mit einer besonderen Botschaft and this special mission. und einer besonderen Mission. This very special time. In einer sehr speziellen Because Zeit. Friends, today more than ever before. Denn liebe Freunde, heute jemals als, mehr als je zuvor. Ahab und Jezebel sind getting married. Da werden Ahab und Isabel gerade wieder verheiratet. Kirche und Staat verbinden sich immer mehr. They're forcing the false worship upon, upon the Christian world. Und sie werden der christlichen Welt falsche Anbetung aufzwingen. Sunday worship. Und zwar Sonntagsanbetung. The mark of the beast issue. Das Mahlzeichen des Tieres. And while Ahab and Jezebel is getting married. 
Und während Ahab und die Säbel zusammenkommen und verheiratet werden, time of national drought, und wir in einer Zeit der nationalen Dürre sind, God is asking, where are my Elijahs? da fragt Gott, wo sind meine Elias? Who is going to stand up Wer wird aufstehen and be the fulfillment of this prophecy? und diese Prophezeiung erfüllen? Friends, I don't know about you, Liebe Freunde, ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Aber ich möchte aufstehen und mitgezählt werden. If we so desire, wenn, wir es uns, wenn es dein Verlangen ist, and give God permission, dann gib es und dann gibt Gott die Erlaubnis. We can be the fulfillment of this prophecy. Du und ich, wir können eine äh, Erfüllung dieser Prophezei sein. During a time of national drought, In einer Zeit der nationalen Dürre, Elijah prayed, da betete Elia seven times. Siebenmal. And the Bible says it began to rain. Und die Bibel sagt, es begann zu regnen. God is calling the Elijahs of the last day. Gott ruft die Elias der letzten Zeit. To pray for the rain of the, latter, the, the Holy Spirit. Damit sie um den Segen und den Regen des Heiligen Geistes beten. To pray for the showers of blessing to 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 quench the thirsty lands of this world. Damit sie, damit der Regen ähm, des Heiligen Geistes und des Segens da die Welt wieder et, äh, erfrischt. To pray for this revival. Um damit sie um diese Erweckung beten. The people of God. Damit das Volk Gottes erweckt wird und aufwächst. To stop serving the sun God on Sunday. Damit die Kinder Gottes aufhören, den Sonnengott am Sonntag zu ehren. But the one that made all things. Sondern den zu anfangen, den zu ehren, der alle Dinge gemacht hat. The creator God on his seven day Sabbath. Derjenige, der Schöpfer, der den siebten Tag gemacht hat. Remember to be bold. Erinnere dich, kühn zu sein. But be very gentle. Aber sei sehr freundlich. Remember to put Christ first. Erinnere dich, Christus an die erste Stelle zu setzen. And say with the second Elijah, und sage mit dem zweiten Elia, he must increase, er muss zunehmen and I must decrease. und ich muss abnehmen. People all around us, friends, are thirsty. Um uns herum, liebe Freunde, sind so viele Menschen durstig. In, this country, in diesem Land and all around the world, und in der ganzen Welt people are dying because of lack, because of thirst. Da sterben die Menschen wegen des Durstes. While God has given us the water of life freely, Aber Gott hat uns das Wasser des Lebens frei und umsonst gegeben. As we close today, I invite you, my friends, und wenn wir heute Abend jetzt schließen, dann lade ich euch ein, liebe Freunde, commit your life dein Leben zu machen, in sharing that water with those around you. Ein, ein Leben zu haben, in dem du das Wasser des Lebens mit anderen teilst, to be bold and fearless, damit du furchtlos und kühn bist. Even though it's a very scary world that we live in. Auch wenn wir in einer sehr angsteinflößenden Welt leben. If you like to be the third Elijah of the last day. Wenn du einer dieser dritten Elias sein möchtest, der Endzeit. If you like to stand up and be counted. Wenn du mitgezählt werden möchtest und aufstehen and möchtest. give the message to the people of God. Und du den Kindern Gottes diese Botschaft geben if, möchtest. If Baal be God, serve him. Wenn Baal Gott ist, dann dient ihm. But if God be God, serve him. Aber wenn Gott der Gott ist, dann dient ihm. Don't halt between two opinions. Hinkt nicht zwischen diesen beiden Meinungen. Let us not be, be, be lukewarm. Lasst uns nicht lauwarm sein. Either hot or cold. Entweder heiß oder warm, äh, you, heiß oder kalt. If you like to be a part of this movement, wenn du Teil dieser Bewegung sein möchtest, commit yourself in saying, Lord, dann weihe dich Gott und sage, Herr, help me to be more earnest. Hilf mir noch ernsthafter zu sein. More faithful. Noch treuer. More bold. Noch kühner. More humble. Noch demütiger. More gentle noch freundlicher And more filled with your spirit, und noch mehr gefüllt mit deinem Heiligen Geist, be your man for the hour. dass ich dein Mann für die Stunde sein kann. That's your prayer. If das Gebet, wenn das dein Gebet ist, I want to invite you to bow your heads with us. dann möchte ich dich einladen, dein Haupt zu neigen mit uns. Wenn wir jetzt beten, dass dieser Wunsch auch eine Realität in unserem Leben werden wird. Let us pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you for speaking to our hearts. Lieber Vater, wir danken dir, dass du zu unseren Herzen gesprochen hast. We thank you for allowing us to live in such a an exciting period of time. Wir danken dir, dass du es zugelassen hast, dass wir in so einer erstaunlichen und wichtigen Zeit leben. Lord, we kneel down before you. Herr, wir knien vor dir. In humility. In Demut. Seeking for the rain of your spirit. Und wir suchen, wir flehen dich an um den Regen deines Geistes. To quench the dry, thirsty lands of our world damit das trockene und durstige Land dieser Welt wieder erfrischt wird. Father, as church and state is uniting more than ever before. Vater, wo jetzt Kirche und Staat sich miteinander mehr verbinden als jemals zuvor. Help us to stand up in the spirit and power of Christ. Hilf uns, dass wir in der Kraft und dem Geist Christi aufstehen. To give the message. Um die Botschaft zu geben. To be faithful unto death. Treu zu sein bis zum Tod. Father, we desire to be the fulfillment of this prophecy. Vater, wir bitten dich, dass wir diese Erfüllung, diese Prophezeiung sein können. So, we ask that you come into our hearts. so bitten wir dich, dass du in unser Herz hineinkommst. Schenke uns eine ausgewogene Erfahrung. Help us in all of our ways. Hilf uns auf allen unseren Wegen. To fear God. 
Gott zu fürchten, give you the glory, ihm die Ehre zu geben, the time of that we're in, damit wir die Stunde der, des Gerichts, in der wir leben, erkennen. And to worship you that created all things. Und damit wir den anbeten, dich anbeten, der du all Dinge gemacht hast. Take our hearts and mind. Nimm unsere Herzen und unseren Verstand. And may we like John the Baptist say to others, damit wir wie damit wir wie Johannes der Täufer zu anderen sagen können, he must increase. er muss zunehmen I must decrease. und ich muss abnehmen. Behold the Lamb of God. Schaut, siehe das Lamm Gottes. We pray, Lord, that you please take away our sins. Und wir bitten dich, dass du unsere Sünden wegnimmst, Herr, And the sin of the world. und die Sünden der Welt. In Jesus name we pray. Wir beten es im Namen Jesu. Amen. 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 